，不好意思啊，我刚刚把你认成我女朋友了，你们实在太像了。女朋友。离开会还有十五分钟，回去八分钟，等电梯两分钟，上楼两分钟，整理仪容一分钟，提前到达会议室一分钟。十五减八减二减二，再减一再减一，我只有一分钟搞定你。二十秒选择技能，二十秒选择辅助，二十秒释放技能，刚刚好。去，厉害呀、啊！练个什么呀？午休的时候，好多人都看见了，林助理确实，确实泼了焦总一身脏水，把焦总气走了。干得好！啊！告诉会计，这个月给他发奖金，特殊贡献奖。终于有这么一个丫头，来帮我收拾这个混小子。不会吧？真的，午休经过的同事啊，都看见了。这个林淼，平时就喜欢中午做夜饭，好吃。焦总回来，一定得看出他。我也小心啊！现在时间来不及了，你把我桌面上有一份文件打印出来，送到会议室。我和焦总先过去啊，再见。我看这个林助理不像是被看出来呀、啊。想不到你身无分文，游戏里的装备倒是不菲啊。焦总，谁年轻的时候没有个不务正业的阶段呢？哎，你看这样行不行？下次如果有机会的话，我带你再找我的兄弟们好好切磋切磋。焦总，这次董事会对你来说非常的重要，请你认真点好吗？焦总，来了你，你就是因为后悔辞职，怕被我爸开除而已。焦总，你出来啊！不行，我对不起这个人。焦总，看不出来的。瞎子才看不出来，好不好？早知道就不把水泼在他头上。哎，这男厕所你怎么能往里面？闭嘴，别动。什么呀？幸亏作为加班神器，每天都放在包里。没想到在这儿用上了，完美。董
市长，要不要打个电话？还有一分钟，我不算迟到了。江阳来了，快坐。我要担心你不在，一会儿聊到酒店婚礼撞档事故，大家都不清楚。毕竟你是这件事情的直接负责人。我刚刚在外面见客户，结束的时候才发现小新给我打了好几个电话，我这才知道原来是李董您临时把会议时间给改了。赶来的路上我差点出了车祸，李董。您说这事儿是赖小新，还是怨您啊？像这样的事情也不是一次两次了，比如酒店婚礼撞档，比如今天会议临时改期，归根到底还是公司内部工作流程出现了问题。所以我一直建议公司引进一套自动化办公器，实现无纸化办公，这样以后出现什么问题，大家都有理有据，有迹可循。李董，您说对吗？林助理啊，您不是已经打算辞职了吗？应该没有资格参加红影集团的董事会议了吧？那都是嫉妒林助理能力的员工编造出来的留言，目的就是挑拨我和林助理的关系。林助理，既然你辞职了，行了，李东强，你大小是个董事。为难一个助理算什么本事？你整天闲的没事干，我可忙得很呢。董事长，公司计划成立的海外项目部遇到了一点问题，我要去美国支援两个月。好了，这件事情就到这里。今天的例会，有几件重要的事情要和大家说。第一件事，公司的高级管理层要加入一位新的成员，请进吧。董事，大家下午好，我是赵岩，以后请各位多多指教。小岩，是赵总的千金，也是非常优秀的海归人才，从明天开始就由他出任品牌公关部的总监，也算是给我们红宇注入了新鲜的血液。大家表示欢迎。这第二件事情，我知道，前些日子我直接任命焦阳接管集团酒店业务，引起了公司内部的不满。我也承认，这个任命我确实有些武断。但是经过这次婚宴的事情，我想焦阳还是证明了自己承担责任和解决问题的能力。所以今天，我想请在座的各位董事都能明确的表个态。如果还有谁对骄阳工作能力表示怀疑，就请直接说出来。如果没有，我也希望以后不要再有人对这件事情说三道四。好，那既然大家两个小时以后的飞机。如果没有其他什么事情的话，这个会就散了。这个林助理可真不一般啊！你看你一来，焦总整个人都不一样了。你看他多护着。
小李，哎，陈军，总裁办的人呢？新来的林助理是坐哪儿啊？你找林助理啊？关于昨天酒店天坛婚礼开发的策划案，我有点……吴经理有点问题，托我问他。总裁办的人啊，都在茶水间呢。林助理和焦总啊，去参加董事例会去了，等一会儿才能回来。助理参加董事例会，不太合规矩。规矩是什么呀？规矩是看谁当家。别说一个小助理了，就连……经过考核了吗？从基层干起来吗？这年头啊，拼的是投胎，差一点都不行，差一点儿都不行。小严，我本以为你回国会分到交易龙团队，看来现在你的位置不被人占了。我在公关部一样可以帮焦阳呀，而且比起助理，总监更足以总裁比肩。焦阳，你今年表现的真是不错。我和你爸爸很为你自豪啊，焦阳，小严，别没规矩，在公司叫焦总，没事就找我吧，我跟小严这么叫都习惯了。那也不行，毕竟是在公司，还得正式点。好的，焦总，焦大总裁。哦、呃，你们先下去吧，我坐另外一部就好了。我和林助理还有点事要聊，我先坐同一排。肖总，如果有什么问题想问的话，就直接问好了。我一会儿还有事情要做。呃，你是怎么知道今天董事会跟我有关系？今天你把董事长关在电梯里，理论上来说，他应该理都不想理你。可是他想尽办法百般提醒，我想一定是有你必须要出席的理由吧。那你又是怎么知道李总要让我讲方案的？都是上司嘛，正常的工作流程而已。那也不对啊，你这一天都在端茶倒水，哪有时间做功课？啊，在你被董事长骂的时候，我有一点时间。啊，当然了，这是我们职员的求生技能，怕是焦总不太明白哈。啊，不错，想不到林助理还是挺优秀的。哪有？倒是焦总今天在董事会上的表现让我刮目相看呢。那是，你也不看看是谁领导，不过这件事情你也有功劳，非常感谢你今天及时的把我叫回来。不客气。哦，我倒是要谢谢焦总送我的鞋。还不是穿上了我送的鞋，舒服了吧？不对，你怎么知道？你当时怎么不要啊？太舒服了。什么？脚底下太舒服了，慢慢的人会走下坡路的。呃，那个林助理，关于把你东西摔坏这件事儿呢，我给你道个歉。摔坏的东西我也给老 K 拿去修了，不过只是因为他很感兴趣，而且我只是给了他一个提升自己业务能力的机会，所以说你千万不要多想，也不要误会，好吧？好的，焦总。哎，算了吧，其实我也有责任。<咳>那个要没什么事的话，焦总我先忙了。<咳>那个林助理。那你还辞职吗？我还有事情没做完呢。林助理。
看来你终于是想明白了一些事情，就是像我这样的老板，可能打着灯笼都难找，对吗？手机已经没了，更不能意气用事。不管怎么样，留在这里完成任务，才有可能回去。不过今天看你工作优秀，所以说本总裁决定取消你的加班，送你回家。焦总啊，我跟您可能不太一样。您比较悠闲，我比较忙，我还有很多事情没做完呢。我今天做不完，我就拖到明天。我明天。林助理，工作是永远都做不完的，对吗？何必让林助理，见字回电，苏成军。对，您说的特别对。这样吧，您去地库开车，我呢就在上午下车的路口等你。快快快，快去快去。啊。小伙子，你想开的非常快，我等你啊。你怎么在这儿？我等你啊，小杨，你都接管丽舍了，你是不是应该带我去丽舍的顶楼餐厅接风呢？我今天有事儿。我都查过你的行程了，你今天晚上没有工作安排，好吗？有约会？当然不是了。那行，那我就不客气了，你今晚就被我占用了。小姐，你没事吧？啊，哎呀。我林伟军改名为林淼，一切都要重新开始。不是说上班的路口吗？人呢？赵阳。嗯？怎么了？你是在等人吗？没有啊。那我们干嘛待在这不走？真是，收留一只流浪猫，把自己搞得跟特务街头一样。小军，你怎么在这儿？你你认错人了。小军，我知道最近太忙，有些忽略你，但你不要闹了，好不好？先去医院要钱。哎呀，你松手，别碰。哎，说你认错人了。小军，林助理，焦总，你在地上捡钱吗？啊，焦总，林助理，你俩认识？不认识。是这样的，焦总，刚刚说好了在楼下路口等你，是我刚刚过马路的时候没有看清楚红绿灯，差点和这位先生的车撞上。没什么事儿吧，小军。成军，我的游戏账号被人盗了。你在哪儿？我在家呀、啊。今天下午不知道谁盗用了我的账号，好多装备都没有了。小军，我现在在处理交通事故，我一会儿跟你说。您就是新来的林助理吧？不好意思啊
，我刚刚把你认成我女朋友了，你们实在太像了。女朋友？实在抱歉。林助理，你脚受伤了吧？我送你。受伤了，那我送你去医院。不用不用不用。听话，带我去医院了。这真的？啊，对了，小严，今天实在是不行了，吓死了。时间几点你挑？哎，小杨，要不这样吧，我跟你一起送林助理去医院，看他无碍之后，你再给我接风，怎么样？哎，赵总监。焦总，你们一块儿去吃饭吧，我可以自己打车。行了，别废话了，咱们走吧。有什么电话？小姐。林助理，林助理，我可算是找着你了。小心来的刚刚好。林助理刚才把脑子给摔坏了，我现在要送去检查。你任务，把赵总监送回家。报告焦总，明白。走了。我我真的可以。小心。那个林助理叫什么？李林淼啊。林淼，记住。那赵总监，咱们现在可以出发了吗？喂，赵总监，你等等我呀。您报告一下，如果公司的车撞坏了，是要扣我的工资的。那林淼，什么时候来的？林助理，也就一周前吧。一周？那你们焦总为什么对他那么好？赵总监，跟您报告一下，焦总一向体恤下属。您看，他对我不也这么好？我都下班了，还让我送您去丽舍吃饭。你少给我来这套啊！从现在开始，你把这个林淼从入职以来和你们焦总发生的每一件事情都要说给我听。赵总监。我只是焦总的秘书，很多事情我也不不清楚。啊，是的，是的，是不清楚。没关系，我会让你清楚的。啊啊！我清楚，我清楚。了。真倒霉，怎么就遇上了呢？幸好没穿帮。林助理，不用害羞，想感谢的话。就说吧，本总餐已经准备好了。啊？你怎么到现在还魂不守舍呢？是因为被本总裁抱了一下，还是你脑袋挤坏了？呃，啊，焦总，我刚刚在想，为什么你要拒绝赵总监的邀请呢？人家女孩子都主动请您吃饭了，您还不去，你们俩也门当户对的。胡说八道什么呢？虽然本总裁有八任绯闻女友。但我跟小严是清清白白的青梅竹马关系。好、哦，是吗？可我看赵总监好像不是这么想的呀。有这功夫瞎琢磨，你倒是给自己想想吧。那脚这没事吧？用不用带你去医院看看？呃，真的没事，不用去医院。你跟那苏经理真的不认识？是公司的经理啊，啊，真不认识？不认识，真的不认识。哎，焦总，你跟他熟吗？啊，哎，刚刚那个苏经理不是说我跟他女朋友长得很像吗？要不你给我俩介绍认识认识呗，说不定我俩会聊得挺好的。不用了，公司有那么多人。你不用跟他打交道。好、哦。你说什么？他和焦阳待了一整晚。赵总监，那是因为筹备婚礼时间太紧了。还特意送他鞋
。赵总监，那是因为林助理为了他联合十八杯咖啡上吐下泻。赵总监，您误会了，赵总只气没吐，而且为了他连游戏都不打了，回来参加董事会。那是因为董事长十分认可林助理的工作能力，才特别授权让林助理监督焦总的一言一行的。你是说焦伯伯很认可他的工作能力，所以才让他天天待在焦总身边的？对对对，谢谢你啊，小新。这下好办了。哎，程军，那你说你撞着别人，人家有事儿吗？严重吗？哦，他没事儿，他。哎，小菊。什么？你有兄弟姐妹吗？没有啊。你傻。我爸妈就我一个孩子，你有堂姐妹或者表姐妹吗？跟你长得像的？没有啊。陈军，你晚上吃什么呀？啊？小九，我到时候还有工作，你一会儿自己回去啊。要不我给你做点什么吧，很快的，好吧？我就给你，我给你做个汤吧，好吧？不用了，我到时候泡个面就行。泡面太没营养了，我给你做个西红柿蛋汤也行啊。你得换个游戏密码、啊。我才不要换密码呢！密码是你的生日，我才不舍得换，换了我也记不住。想干嘛你要干什么？放心，全世界最有能力、最帅、最厉害的跌打师傅，现在就在你面前了。放心啊！哎，你这个无照经营的庸医，你别碰我啊！你再这样下去，真的要去医院了。疼痛只是一瞬间，你这一下还不如蚂蚁咬你。别别别别别别别别别！我这个人真讨厌怕的。你看，这不就好了吗？喝药啊！我告诉你啊，这个呢是用老酒做药引，你们家的生姜还有桂心是土的，再配上本少爷独特的按摩手法，保证你第二天药到病除。不要动啊！轻轻的，你还会这个呢？小的时候淘气，总爸总被我爸追着打，我妈心疼我呀。所以呢，他就去学了中医，还有一些偏科。每回我挨揍完就帮我揉，揉完第二天就没事。那下次有机会见到董事长夫人，我一定当面谢谢他。那没什么机会了。他已经不在了。哦，对，对不起啊，我。没关系，你不知道吗？那可惜了，我这手法连那一半都赶不上，要不然都不用明天，现在你就没事了。不会啊，我觉得挺好的。你看，我走给你看。你看，我可以走又给你看。哎呀哎呀！舍不得那个。爱过的瞬间，我站在街角，看着你背影，默默笑，你说让我留
下，雨渐渐的听不到，只记得你说了。告诉你，别乱动，回头记我伤，发出来了。到时候用扭伤就真得去医院了。叫什么就是按个脚，他还隔了一层毛巾，脸红什么呀？多久没碰过男人？我我肯定是不能跟焦总比啦。瞧您这按摩手法，怕是给你那前八任绯闻女友都摁过吧？哎哎，你这行了，没什么大事了。再用特制的药汤泡一泡。把寒气往外发一发就不会疼了。还有，我告诉你了，今天的工作完成不了，不准睡觉。林淼，因无法跟随一个如此无聊、无能、无建树、无本事、无成绩、无理取闹、无用之极的上司工作，特此辞职。早上好啊，江总。你别说，我那个按摩还真的挺管用的，我的脚一点都不疼了啊！还有这个汤，真的挺好的，我好久没有睡得这么好的觉，谢谢你。啊。我走了，自己坐公交车。哎，对了，焦总，我今天想请半天的假，我有点自己私人的事情，不知道你觉得可不可以啊？啊，焦总，哎，这怎么了？坐不还挺好的。差了十岁，可千万别露馅了。嗯，今天要是不救场，林卫军可是真的要被辞退了。林卫军，在这干嘛呢？快来帮忙。哦，好，那好。肖总，您找我啊？小新，你说我这个人怎么样？报告肖总，无懈可击。人格魅力呢？无可挑剔。品味呢？无人能挡。工作能力？无，无功。焦总今天怎么突然想起问这个来了？你别问这些有的没的，无什么，无法用三言两语来形容啊，焦总。你看看，我长这么大就没见过这么不懂感恩的女人。我给她面子，让她来当我的助理，她居然说我无。报告焦总，无聊、无能、无建树、无本事、无成绩、无……我让你重复了。
，小新，你说，自从我当上这个总裁之后，我干了什么？可多了，焦总。您看上次的天台婚礼，咱们公司上山下下没有一个人不说好。对呀、啊，可能是林淼写的。董事会，上次董事会咱们那个策划案，你看连李董都半个不字说都说不出来。对呀、啊，可能不还是林淼想的吗？赵总，你想啊，您年仅二十五岁就登上了《环球杂志》的商业新才俊封面，嗯，还被评为了十大封面男神之首，这可是前所未有的荣誉。可我问的是才华，才华。那好，打赌。我们先不说过去了，从现在开始，我要向他证明。什么是本世纪最年轻企业家的魅力？小新，你去把所有的策划案都给我拿进来。报告焦总，资料都已经由林助理整理好，生成企划案了。那有什么字要我签的，拿过来让我签啊？报告焦总，各个部门都按照您的吩咐，把资料直接传给了林助理，然后由林助理替您核实准确性、可行性、操作性，然后替您签字盖章。那今天有没有什么需要我出席的？包括焦总，今天公司没有任何会议。他有没有什么麻烦事我要解决的？包括焦总，没有。平时公司又是婚礼撞车，又是出策划案的，怎么今天都没了？焦总，咱们公司要是天天都有这种情况，那咱们公司也就离倒闭不远了。小心。你去把林淼处理过的策划案给我打散成资料，给我送进来，还有他盖过章的所有合同都给我撕了，告诉公司的每一个人，以后林助理只能做他分内之事，以后所有的合同就只能送到我这儿了，明白吗？是，焦总。还有一条。喂，成军啊，我把爱心便当放在你们前台了，你记得去拿哦。这可是人家上午翘班给你做的，你可要全部都吃完哦。哎呀，我知道了，我会去上班的。人家还不是看你被那个什么坏蛋总监虐待太惨，人家心疼你嘛。对呀、啊、对呀、啊，希望你的心里除了苏成军，还有你自己。什么？不能提五字？不光是这个字儿。包含了这个字的词语、成语、歇后语，还有“呜”“我”“五”“卧”四个声调的字，都不能提。以以后这个字在咱们楼层就是禁忌了，明白吧？明白了，明白明白。哎哎哎，林助理，不好意思，严秘书，我来晚了。这是这个月的计划书，你要不要拿给焦总？焦总已经自己先做了。哦，可是下个月的也不用做了，焦总也打算自己完成。哦，对了，这些合同我都盖好章了，你要不要拿给焦总我看一眼？林助理，这些也不用了，焦总觉得这些合同比较重要，所以他打算自己亲自来公布一下。可是这些合同我已经自己仔细的审核过了，焦总觉得这里面有些条款不够严谨。焦总最近对工作挺上心的啊。作为本市最年轻的企业家之一，我们焦总一直以来都是这样子的。不愧是严秘书，就你会说话啊。焦总好，嗯，怎么样，各位有没有什么事情是需要我帮你们处理的？焦总好，没有，我们都很好。焦总，你就放心吧，我们这边相安无事，一切正常。你干嘛怼我啊？我又不像你上班时间看无脑小说。丁丁，你凭什么侮辱我？我哪侮辱你了？焦总，您别理他、啊。那个，焦总，焦总慢走。
。小金，你说这世界上少一个字会死吗？当然不会了，焦总，本来就不足轻重啊。不是，焦总，我的意思是，您现在想去几层啊？去一层。然后一层一层往上上，直到找到需要我的地方。是的，焦总。三点了，我记得陈奶奶出事是晚上十点。这一次，无论如何都要在十点前赶去福利院。林助理，林助理，哎，啊，啊，你好。自我介绍一下，我是市场部经理苏成军。昨天真的抱歉了。没关系，没关系，我也有责任啊，我自己不小心。呃，有事儿。啊，策划部根据天台婚礼整理的策划案有些不够详尽，听说林助理参与了整个项目的策划，不知道是不是可以向林助理请教一下？啊，不会耽误太多时间的。这事儿吧，跟我其实……这是董事长的要求。我们也是对焦总这次优秀示范进行总结和学习。呃，行吧，那我给你简单过一下。好，谢谢。看来真的没有地方需要我，焦总。那咱们还巡查吗？查呀，继续。我，喂，董事长，是。啊，焦总现在在外边呢，我一会儿转达。好的，好的，好的。焦总，董事长说有一些工作上的事情要请您去办公室一趟。那今天咱们是用 A、B、工作上的事。